Dankie Esti en dag sien allemaal weer nog die dag gesê het nie. Ek wil, uh, ek sien allemaal, allemaal begin vandag met de aanhaling, so ek het ook maar gauw aan uitgedink. Um, wat ek, wat ek vir julle wil gee, dis, dis uh, aanhaling van, um, van president Tabo Mbeki, in die tijd nog at jong president. Uh, maar voor ek daarbij kom, uh, so die van julle wat paar van sy aanhalings ken, kan so lang dink wat die en ek gaan gebruik. Voor ek daarbij kom, wil ek toch iets sê wat ek nie anders kon as om op te merk nie. En dit is in die thema van Erika Jytraat en die uh, uh, oudtijdse skip stier, stierwiel. En ook net die woord kan Jytraat. Um, wat my nog eens opgeval het, is dat um, ons soveel Nederlandse uitdrukkings het. He, ons het soveel Nederlandse, ons eindelijk een Nederlandse verwijsingsraamwerk. Die, uh, die woord kan Jytraat, die idee dat mense in een kajuit vergader en plannen beraam, heel waarschijnlijk in een tijd van storms of in een tijd met naderende vijanden of hoe dit dan ook al mag wees, is baie treffend, maar Afrikaners het natuurlijk nie een seevaart geschiedenis nie. Afrikaners kom wel van een volk al wat een, wat een, wat een seevaart geschiedenis het, en daarom het ons ook ander spreekwoorde, soos um, uh, Annie Roer van Sake wees, en uh, Jou Wind na die Seile Span, wat ook vir ons bekend is, en uh, natuurlijk ook die beste stierman staan aan wal, wat baie van ons wat uh, kritiek krij uh, van, van, van die staatsinstellings, en die is meer ook uh, baie goed sal ken. En dit Herinner ons maar net daar aan dat ons van Nederlandse of van West-Europese afkomst is, maar baie interessant dat ons vanuit de confederatie aangekom het. Nederland was natuurlijk in die stadium en is inderdaad vandaag nog een confederale bestel. Um, so ons, toe ons geland het in Zuid-Afrika, toe ons nog Nederlands was, toe was ons reeds federaal, wat sommer bloot interessant was. In die, in die thema van, van kajuitraad, in die thema van die symboliek en die spreekwoorde, En uh, dan wil ek kom by die aanhaling van, van president Thabo Mbeki. Dit is nie iets wat hy gesê het tijdens sy presidentskap nie, is ook nie iets wat hy baie onlangs gesê het nie. Dit is iets wat hy gesê het in gesprek met en in gesprek oor die volkstaat gedachte. En specifiek in gesprek met die mense, die, die groep waar die volkstaat raad so voor hom. Nou is een paar van die, van die ouwer mense wat hy geschiedenis goed sal ken. Um, Dit is een so omstrede tyd eindelijk in, in Afrikaner geschiedenis, is een is tyd van, van hoe hoop en baie uitdagings, en in die tyd, in al die onderhandelingen van hoe lyk post 94 Zuid-Afrika, is daar een eie plek vir Afrikaners, het president, die tyd het jong president Tabo een beetje gesê, show me the animal, show me the animal, wees my die dier, en um, jylle kan ook nou bykie kopkrap daar oor, oor wat dit beteken, ek, um, Ek sal net nou sê hoe ek dit interpreteer en hoe ek denk die meeste van die mense dit in die tyd ook in die context verstaan het. Maar voor ek dit doen, wil ek net een lijn dier die geschiedenis trek. Wat gaan terugkom by die idee van show me the animal, wees ons die dierskip die realiteit. En dit is die Orania lijn. Orania is vir my veel meer as een dorp, is veel meer as een gemeenskap met een paar duizend mense, is veel meer as die lede van die Orania beweging. Orania is veel meer as een geografische plek. En as ons oor federalisme praat, dan is het my voorrecht om ook oor die Orania idee te praat. En as ek so ambitieus kan wees, uh, as om dit te doen, wil ek graag die Orania idee as een lijn dier die geschiedenis trek, vir twee redes. Eén, omdat het belangrijk is om te weet waar ons vandaan kom, maar tweedens ook, omdat die lijn vir ons idee gee van waar hier ons al was, en waar ons, waar hier ons op pad is. Um, en dit vat ek saam in een concept wat ek sommer noem, Afrikaanse voertuig en vrijheid. Elke van julle, en ek seker allemaal van julle is vrijheidsliefhebbers, elke van julle sal weet, ons moes dier ons geschiedenis plannen maak, plannen beraam, voertuie vind, om ons te vat na vrijheid. En ek denk die eerste goeie voorbeeld, jy is in die tyd, um, vir kort na, na uh, Van Riebeek by die Kaap aangekom het, so uit die aard van die saak, groot geloofskonflik in Europa, en ons voorgeslachte, protestante westerse christene, is onderdruk en vermoor, uh, ter voorbeeld geleentede soos Bartholomeus nag, en jy is alweer dat hulle voertuig na vrijheid moes vind. Eerstens, hulle eerste reaktie was uh, om die gewapende geweld te probeer beantwoord met, met teenstand, met selfverdediging, maar uiteindelijk moes hulle voertuig na vrijheid vind. En ons kan nou lang daarover praat, maar in koor die eerste voertuig na vrijheid wat ons ge, gevind het en gebruik het, is dood eenvoudig skepe. Die geese, die hygenote en van ons ander voorgangers, ek seker van jylle vanne, wees dit ook vir ons, het per skip aangekom in die kaap van Goeie Hoop, wat vandag natuurlijk nou uh, Zuid-Afrika is, 
en uh, dit was een voertuig wat hulle gevind het, om hulle taal, kultuur, geloof en meer te bewaar. Natuurlijk, soos wat die uh, imperialisme maar was, was het niet lang dat die kaap onder Nederlands of Hollandse beheer was nie, en die Engelse het oorgeneem daar, en weer moes ons mense een pad na vry, voertuig na vryheid vind. Nee, weer eens is al mense wat met gewapende geweld, ter voorbeeld die slachters nekrebellie probeer het om hulle vryheid met wapens terug te wen. Dit is onsuccesvol geweest. Maar, met de bloedloze rebellie, en een baie alternatieve manier van dink, het die voortrekkers eenvoudig onder Engelse beheer uitgetrek, en een nieuwe realiteit gaan skep. Toot eenvoudig, die groot trek, Engels het nie geweet hoe om dit te hanteer nie, is eenvoudig een bloedloze rebellie, het groot deel van die belastingbasis trek eenvoudig weg. Dit is die tweede voertuig nog vry, die waar, die osse waar. Die derde een, is nadat ons die Unie van Zuid-Afrika geword het, en Engeland beheer geneem het weer eens, en, en toe Zuid-Afrika vir die eerste keer verenig het, wat ook glad nie so oud is nie, het Afrika word verenig, en weer eens moet Afrikaners een voertuig nog vryheid vind. Die keer een bykie meer abstrak, ons mense word, hulle probeer weegewapende geweld, by name die 1914 rebellie, ons mense moet een voertuig vind, en hulle vind dit by politieke organisering, via die stembus, die help mekaar beweging en meer, en hoort ons uiteindelijk een republiek, die derde voertuig nog vryheid, en dit laat ons nou met die vraag, wat is ons vierde voertuig nog vryheid? Is het misschien een van die voorbeelde uit die verlede, of is het misschien iets totaal niets? Ek denk, dit is een samenvoeging van al boog genoemde, die idee van trek, die idee van uh, jou waarde so hoog ach, dat jy bereid om hoog opofferings te bring daarvoor, uh, totaal te verhuis of te verskuif, uh, maar natuurlijk ook politieke organisering, nie by wijze van partijpolitiek nie, by, by geleentede soos hierdie, en instelling soos hierdie, en natuurlijk gedachte soos die Oranian gedachte. Dan laat het ons met die vraag, is federalisme, die federale idee, ons volgende voertuig nog vryheid? Ek kan vir julle sê, feder, federalisme is een ouwelike meisie, maar ons wil nie net hierdie ouwelike meisie sy hand vast hou nie, ons wil trouw, Ons wil totale vrijheid hee, dis die Oranian manier van dink, en federalisme wat my aan betreft, kan een voertuig wees daartoe. Die Oranian idee kan een voertuig wees daartoe. Vrijheid is immers een trouwvrouw. Nou, die hele idee van een centrale staat en federalisme of laarvlakke van regering, laarvlakke van besluitneming, loop dis soos een gouwe lijn dier ons geschiedenis. Elke keer is daar die vryburgers wat van die Nederlandse Republiek af die wildernis ingaan, die voortrekkers wat die binnenland teem, die, um, die, die boere wat die Engelse by Majuba verslaan, met die eerste vrijheidsoorlog, wat natuurlijk ook een poging was van die Britse Rijk om miskien op federale wijze die boere in daar die tijd dan ook te beheer en te bestuur, maar nie totale besluitnemings mag aan hulle uh, oor te laat. En dit bring my by Orania, en dit bring my by show me the animal, president Tabo een beetje sy woorde, show me the animal, skep een realiteit wat ons nie kan ontken nie. Niemand gaan vir ons federalisme gee nie. Niemand gaan vir ons vryheid gee nie, as ons het een stapje verder wil, wil vat. Om die waarheid te sê, die machts honger A en C, gaan nie eers macht tot op gemeenskapsvlak afwentel nie. Die Orania manier om daarna te kyk, is om vryheid en verantwoordelijkheid self op te neem. Dit wat ons wil hee, moet ons vat. Ons moet het nie vat by ander nie, maar ons moet het vat dier verantwoordelijkheid op te neem, eie instellings te bou, en daarmee meer en meer en meer mag oor ons eie besluite en ons eie besluitneming te. Dit is hoe Orania die idee van, van, van laarvlakke van besluitneming sien. Ons het ons eie instellingsgebouw oor die afgelopen 30 jaar, ons het, um, en dan as julle net hierdie drie goed onthou van hierdie, van hierdie praatje van, van my vandag, die Orania model is, hee eie grond, wat jy wettig bekom het, tweedens bou eie instellings, soos wat hier talle mense sit, wat een sprekende voorbeeld is van wat die Afrikaner kan bou met eie instellings. En laatste die idee van eie arbeid. Al is geen federalisme of geen vrijheid, sonder dat Afrikaners hulle eie gebied bewoon, bewerk en bewaar nie. Ons moet ons eie stikkie grond domineer met ons eie arbeid. Ek hoop dis genoeg, genoeg vir julle om bykie aan te herkou. Eerstens die idee van Ons kom uit de traditie uit van toenemend verantwoordelijkheid neem, dit strek so ver terug as voor ons volks, volks bestaan van die Nederlandse tye. Dit loop soos een gouwe draad dier ons geschiedenis, dat ons mense elke keer self wil verantwoordelijkheid vat en mag afwentel in een realiteit skep. Dan het ons by die idee uh, gekom van show me the animal, 
Toe Afrikaners desperaat was in die laat 80s en die vroege 90s, het ons van iemand wat eindelijk in die opponerende kamp gestaan het, uitstekende raad gekry. Skepe realiteit het ons nie kan ontken nie. Dan het ek gesê, Orania is eie grond, eie arbeid en eie instelling en dit is die pakket ononderhandelbaar as ons by vryheid wil uit. Professor Karel Boshoff het gesê, uh, jy is ook in die reselle tye, toe mens om gevraag het oor vryheid en uh, eie tyste vir die Afrikaner het hy gesê, konfederaal as het kan, soverein as het moet. Sê so, ons so ver druk, dat ons nie een konfederale bestel kan hee, uh, uh, en, en, en goeie as, so, met de gemeenschap van gemeenschap is saamleef en saamwerk nie. Dan is dit die volgende stap. Paul Kreer het weer gesê, onder die Britse vlag is ek gebore, dat ek nie daaronder sterf nie. Ek wens om nie daaronder te sterf nie. En dan laastens, wil ek julle laat met de, met de aanhaling van een van my mede Oraniers, julle ook goed sal ken, meeste van julle Frans, dit lerk wat altyd uh, die volgende woorde sê, al wat lekkerder is, as vryheid, is die strijd daartoe. En dis waarmee ons hier bezig is, ek hoop, dat die federale idee, die afwenteling van mag, ons voertuig mag wees, na vryheid. Ek hoop dat die Orania idee ook so voertuig mag wees. Maar, kom ons vergeet nie om dit waarmee ons bezig is te geniet nie, want is een reese voorrecht, om bezig, saam met ander vryheidsgesinde is bezig te wees met die vryheidsidee. Kom ons, kom ons wees hulle die dier, kom ons, let's show them the animal. Ons kan dit doen, en ons kan die realiteit skep wat niemand kan ontkennen. Baie dankie.